Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video ini saya akan terangkan tentang uh, How to resolve vector So resolving vector adalah satu konsep Yang uh, perlu kita tahu Untuk uh, melakukan penambahan vector secara komponen Dan ini merupakan learning outcome 1.2b So let's consider vector d Vektor D ni adalah mungkin displacement Yang berada pada angle theta Daripada paksi X Untuk kita resolve Vektor D Kepada D X Dan D Y Kita perlu menggunakan Trigonometric identity Yang ini biasa kita gunakan semasa sekolah rendah eh, sekolah, sekolah menengah mungkin. Yang ini uh, sin theta is equal to opposite over hypotenuse dan juga cos theta is equal to Adjacent Over hypotenuse Ataupun dalam bahasa Melayu Sin theta sama dengan Tentangan Bahagi hypotenuse Dan cos theta sama dengan Sebelahan bahagi hypotenuse So Kita kena identify terlebih dahulu Apa dia Opposite Apa dia hypotenuse Dan apa dia adjacent Dalam gambar rajah satu jika kita perhatikan, angle theta berada bersebelahan dengan paksi X. Therefore, saya boleh cakap, DX is adjacent to angle theta. Kalau DX adjacent, maka DY is opposite to angle theta ataupun DY bertentangan dengan angle theta. Vektor D pula adalah hypotenuse dalam triangle ni. So, untuk kita resolve D kepada X komponen, kita akan gunakan rumus cos theta is equal to adjacent over hypotenuse. So, cos theta Adjacent adalah dx. So, kita nak resolve d kepada dx over hypotenuse d. So, di sini kita akan dapat dx is equals to d cos theta. So, kalau kita ada d dan kita ada theta, kita boleh resolve vektor d kepada dx, x komponen dengan menggunakan rumus d cos theta. Bagi y komponen pula, kita akan gunakan equation sin theta is equals to opposite over hypotenuse sebab dy dalam gambar rajah satu adalah opposite kepada angle theta. So, saya kata sin theta is equals to opposite is dy over hypotenuse is d. Therefore, dy is equals to d sin Theta. So, selagi mana kita ada vektor D dan kita ada angle theta, kita boleh resolve vektor D kepada Y komponen dengan menggunakan uh, equation DY is equal to D sin theta. Now, so yang penting sekali dalam resolving vektor adalah identify di mana angle theta supaya kita boleh tentukan mana satu exist adjacent dan mana satu exist opposite. Selepas kita tahu mana satu adjacent, mana satu opposite, barulah kita boleh gunakan rumus trigonometri. Yang mana adjacent, kita akan gunakan rumus cos. So, kalau dx adjacent, maka dx cos. Dan 
uh, opposite kita akan gunakan rumus sin mari kita tengok kalau ada gambar rajah yang sedikit berbeza kita consider gambar rajah dua yang mana angle theta berada pada part CY so tadi angle theta berada pada part CX sekarang angle theta berada pada part CY nah sekiranya saya nak resolve vektor D kepada X and Y component so DX dan DY kita identify dulu mana satu adjacent dan mana satu opposite from this diagram angle theta is adjacent to DY so sekarang ni Y component sudah jadi eh, adjacent dan X component sudah jadi opposite ataupun bertentangan dengan angle theta so vector D masih lagi hypo hypotenuse so untuk kita resolve Uh, vector D kepada X component Kita akan gunakan Since DX is opposite So sin theta Is equals to DX opposite over hypotenuse So X component of D DX is equals to D sin theta uh, Ini dah berbeza dengan gambar rajah yang tadi Manakala If we want to resolve it into Y component So we look here DY is adjacent So if Adjacent, we use cos theta. Cos theta is equals to adjacent dy over hypotenuse d. So, dy is equals to d cos theta. So, kesimpulannya di sini, untuk kita resolve vector, kita kena tahu dulu di mana angle dan kita identify mana satu exist adjacent ataupun opposite sebelum kita apply equation trigonometry. Itu saja untuk video kali ini. Uh, kita akan sambung uh, video ni untuk pengiraan vektor. Terima kasih.